ഹേയ് ഗായ്സ് ഗുഡ് മോർണേ ഞാൻ വീട്ടിലെത്തി ഞാൻ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോ ലോഡി ഓടി എത്തി ഇവരെ എപ്പോ അഴിച്ചു വിട്ടമ്മ ഗുഡ് മോർണിംഗ് അമ്മ ഗുഡ് ഉച്ച കഴിക്കാൻ തരുന്ന വിശകം ഹലോ കാവ്യെ എന്തുകൊണ്ട് വിശേഷം അയ്യാ എന്താണ് 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 പറയണത് ഓഹോ ഓ ഭയങ്കര സ്നേഹമാണോ ഭയങ്കര സ്നേഹമാണോ കൈയാണോ നിനക്ക് വേണ്ടത് കൈയാണോ വേണ്ടത് ഞെക്കി പിടിക്കട്ടെ ഇടിന്ന് കഴിക്കാൻ പോവാം ബാ അഗസ്തിപ്പൂ തോരണ്ട അമ്മ ഉണ്ടാ ഇന്ന് നമുക്ക് അഗസ്തിപ്പൂ തോരനുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ലഞ്ച് അമ്മ ഫോണ് അവളോട് നിന്നോട്ടെ എടുന്ന് തന്നെ വിളിക്കണം അമ്മ നാട്ടി വരുമ്പോഴേ അമ്മ എല്ലാരും എന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കും കറത്തിക്കേട്ട എന്ന് വന്ന് വീട്ടിൽ സദ്യ എന്ന് സദ്യ അല്ല വീട്ടിൽ പണ്ട് മുതലേ അമ്മ ഇത്രയും കറികൾ വെക്കും അതെന്താ ഇത്ര കറി വെക്കണത് ഞാൻ സദ്യ എന്ന് ചോദിച്ചാണ് ഒരുപാട് കറി അവിടെ ഉള്ളതാണ് പണ്ട് പോലെ കൊച്ചിലെ മുതലേ ഇങ്ങനെയാണ് കൈസ് കണ്ട കൈസ് അഗസ്തിപ്പൂ തോരനുണ്ട് പീയണിക്ക ഉടച്ചേറിയുണ്ട് കപ്പ ഉണ്ട് മീൻകറി ഉണ്ട് സവാള ചമ്മന്തി നെമ്മീൻ പൊരിച്ചത് ഓ മത്തിക്കറി നീ എന്ത് വേണം അതെ ഇനി ഞാൻ കഴിച്ചാൽ മതി ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിലല്ലമ്മ ഇത്രയും വിഭവ സമൃദ്ധമായ ഫുഡ് നല്ല കാര്യമായിട്ടും ഇത്രയും നാടൻ ഫുഡ് വേറെ അവിടെ കിട്ടും കിട്ടൂല നല്ല ചോറ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ലൈസ് അതിനകത്ത് കുറച്ച് അഗസ്തിപ്പ് തോരി ഇങ്ങനെ വെക്കുക കുറച്ച് തീണിക്ക ഉടച്ചേറി വെക്കുക കുറച്ച് ചമ്മന്തി കൊണ്ട് അവിടെ വെക്കാം സൈഡിൽ ഇരിക്കുകയല്ലേ നെമ്മീൻ പൊരിച്ചത് ചോറിനോട് ഇങ്ങനെ വെച്ചെടുക്കുക വീട്ടിൽ വന്ന അമ്മയുടെ ഫുഡ് കഴിക്കണേ അമ്മ വേറെ ലെവല് എവിടെ പോയാലും ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് ദി ബെസ്റ്റ് ഫുഡ് കുട്ടി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇവിടെ സീറ്റ് ഫുൾ ആയി പോയടാ രഞ്ജി അമ്മ എവ ഉണ്ടല്ലോ അമ്മ ഒരിടത്ത് നിന്നാൽ അവിയൽ തിന്നൂല അമ്മ എടുത്ത് മാറ്റും ഞാൻ കൊടുക്കുന്ന അവിയൽ എല്ലാം കഴിക്കാറുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ തെമ്മാടി കാറ്റ് റീൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു കണ്ടായിരുന്നോ ദഹിച്ചില്ല സംഭവം നാരായണ കുട്ടി ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഒരു സ്കൂട്ടർ ആക്സിഡന്റ് അവന്റെ തോളല് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേടാ ഓ ഇന്നിനി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് കൈസ് നമുക്ക് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങണം എന്നിട്ട് വേണം എന്തെങ്കിലും ബാക്കി പരിപാടികൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം കഴിച്ചിറങ്ങിയപ്പോ മഴ ഉടങ്ങി കൈസ് എന്തായാലും ഞാൻ പോയി ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വരാം ഓക്കെ ഓ ഞാൻ കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയി ഇറങ്ങിയപ്പോ മണി അഞ്ചരയായി ഗൈസ് മേളില് ഹാഷി മളിയൻ വന്നിരിപ്പുണ്ട് ഹാഷിമ ഞാനായിട്ട് ചെറിയൊരു പ്ലാൻ ഓൺ പ്രോഗ്രസ് ആണ് അത് ഞാൻ പിന്നീട് നേരെ പറഞ്ഞേ പക്ഷെ നമുക്ക് ആദ്യം ഇപ്പൊ മേളിലോട്ട് പോവാം ഞാൻ മേളിൽ പോയിട്ട് വരാമേ ഓഫീസിന്റെ ഇഞ്ചിട്ട് ചൊക്കുടു പോയിട്ട് വരാവേ ഓഫീസിൽ ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് വരാവേ ബൈ ബൈ ആ സ്റ്റുഡിയോ സ്വീറ്റ് സ്റ്റുഡിയോ ഇത് ഹാഷിമിന്റെ വണ്ടിയാണെന്നാണ് അക്കുവിന്റെ വണ്ടിയാണെന്നാണ് ഇത് നമ്മുടെ ഏഞ്ചൽ ആളിയ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ വിശേഷം ആണോ ഇപ്പൊ എത്തിയല്ലേ ഉള്ളു കുറച്ചു നേരമായല്ലേ അതുകൊണ്ട് രാവിലെ ഉണ്ട് ബാടാ ബാ രാത്രി എട്ടേ കാലായപ്പോ നമ്മളെ മീറ്റിംഗ് തരുന്നു അളിയാ പൊളിച്ചില്ലേ നമ്മള് അടി അത് തീർന്നപ്പോഴത്തേക്കും കൈസ് നമ്മള് പുതിയതായിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്ത പി സി ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത് മറ്റേ ഹൈ എൻഡ് എഡിറ്റിംഗ് പി സി അല്ല ഇത് ഓഫീസ് വർക്ക് രാത്രി ഒറ്റക്ക് ഇരിക്കുമ്പോ നീ ഗെയിം തന്നെ ഇടാ കളിക്കാൻ പോണത് സിമ്പിൾ പി സി ചെയ്ത് തരാനാണ് കൈസ് പറഞ്ഞത് ഓ ഇങ്ങനല്ലേ ഡി വി ഡി പ്ലെയർ ഒക്കെ എവിടെയാടാ മോണിറ്ററുണ്ട് അപ്പൊ നാളെ നമ്മൾ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കൈസ് ഓഫീസിൽ ബട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് എന്റെ പുതിയ പി സി ഇതിന്റെ അകത്ത് അക്കൗണ്ടിങ് ഇമെയിൽ ചെക്കിങ് അല്ലറ ചില്ലറ എഡിറ്റിങ് ഡേറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ അങ്ങനെ ഉള്ള സാധനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ എടുത്ത പി സി ആണ് ഇത് എന്റെ ഓഫീസ് റൂമിനകത്ത് വരുന്നതായിരിക്കും സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ലേറ്റ് ആയി കൈസ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ എട്ടര ആയിട്ട് തീർന്നില്ല കുറച്ച് ലെങ്തി വീഡിയോ നമ്മുടെ ഹാലോവിൻ വീഡിയോ അല്ലേ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് ആയിട്ട് വരുന്നതായിപ്പോ വീഡിയോ ആണ് പക്ഷെ ഇന്ന് ഇപ്പോ ഞാൻ ഇത് പറഞ്
മഴയെത്തും മുമ്പേ ഒരു കുട്ടിക്കാലം എന്തരടാ ചക്ക വീണ് കിട്ടിയെന്ന് നമുക്കൊരു പയ്യൻ തന്നെടാ ഗിഫ്റ്റ് തന്നത് ാണ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോ ലക്ഷ്മി ചേച്ചിയുടെ സ്റ്റോറി ഇന്നലെ ഞാൻ വ്ളോഗ് പറഞ്ഞത് ലക്ഷ്മി ചേച്ചി പോൾ സ്ക്രീമറിൽ ഇരിക്കുന്നു ഞാൻ ലക്ഷ്മി ചേച്ചിയെ തൂക്കി അപ്പൊ ലക്ഷ്മി ചേച്ചിയെ ഫോൺ വിളിച്ച് വെച്ച് പറഞ്ഞ് പോൾ സ്ക്രീമറിലോട്ട് വാടാന്ന് പറയും അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് പോൾ സ്ക്രീമറിൽ പോവാൻ ഗൈസ് എന്നിട്ട് ലക്ഷ്മി ചേച്ചി കാണാം ഓക്കെ ഓഫ് ടു പോൾ സ്ക്രീമറി കവിടിയാർ എവിടെ ലക്ഷ്മി ചേച്ചി ചീറ്റ് വീൽ എടുക്കുന്ന ലക്ഷ്മി ചേച്ചി ഞാൻ കൈയോടെ പൊക്കി സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്നലെ നമ്മള് പോൾ പോയ അവിടെ വെച്ച് കണ്ടിരുന്നു എറണാകുളത്ത് അയച്ചാ എന്തോ അല്ല ഞാൻ ഇന്നലെ സ്റ്റേക്ക് ആണ് കഴിച്ചത് ചിക്കൻ സ്റ്റേക്ക് അല്ലേ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ചുമ്മാ ചേച്ചി ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുന്നല്ലേടാ പറഞ്ഞത് എനിക്കൊരെണ്ണം വാങ്ങിച്ച ചേച്ചി എന്തായാലും വന്നതല്ലേ എന്നും കഴിക്കുമല്ലേ അത് കൂടെ പറഞ്ഞാണോ ചേച്ചി എനിക്ക് സസ്പീഷൻ ആണ് ചേച്ചി ചേച്ചി എന്നും ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടത് ഇല്ല ഉറപ്പാണോ അപ്പൊ പോൾ പോ കള്ളം പറഞ്ഞിരിക്കും ആ ഇതൊരു സബ്സ്ക്രൈബർ ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ വളയല്ലേ ഇടി വളയ അല്ലേ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായി ഇടി വളയെ ഓ ഒക്കെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായി ഇത് തേഞ്ഞ് തീരാറായിരുന്നു അവിടെ എന്താ ചേച്ചി ഐസ്ക്രീം വരട്ടെ കഴിച്ച് ഞാൻ ഞാൻ ചേച്ചിയെ പൊക്കിയോണ്ട് എന്തായാലും ഒന്ന് കഴിക്കും ഞാൻ ചേച്ചി മുൻകൂർ ജാമ്യം എടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളെ ഇത് ഫ്രൂട്ട്സ് അല്ലേ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആരെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സ് തിന്നു ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഐസ്ക്രീം തിന്നു ചേച്ചി ലഡു ഐസ്ക്രീമോ ലഡുന്റെ രുചി ചേച്ചിയെ കണ്ടപ്പോഴത്തേ ഞാൻ ഇന്ന് ലാവിഷാ ഇത് എന്തോ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ഫ്രൂട്ട്സ് ഉള്ള വാട്ട്ഫുൾ പ്രൂഫ് ചേച്ചി ഉള്ളപ്പോഴേ ഇത് പറ്റില്ല അടക്കമുള്ള കേസ് അന്ന് ഉണ്ടല്ലേ ചേച്ചി ഞാൻ ഇവിടെ മറ്റേ ദീപ്തി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ കൂട്ടുകാരെ കൊണ്ട് വന്നേ എന്നെ ഇരുത്തി അവളും അവരും കൂടെ ഇത് തിന്നു ചേച്ചി ഞാൻ നിരാശനെ അന്നത്തെ വിഷമം ഇന്ന് തീർക്കും ഐസ്ക്രീം സൈഡിൽ നമ്മൾ ഗാർണിഷിങ്ങിന് വേണ്ടി തേക്കിയ സ്ഥലത്ത് കംപ്ലീറ്റ്ലി അൺഹെൽത്തി സാധനമാണ് കേട്ടാ ഒരു പഴം മാത്രം ഉണ്ടാകാൻ അത് ഹെൽത്തി ഞാൻ കഴിച്ചിട്ട് വരാം കണ്ണാടി നല്ല രുചിയുണ്ട് കണ്ണാടി ഇത് കണ്ട ഞാൻ തിന്നു ഇനി പോകാണ് ഇനി ഏരിയ കണ്ടു വരുന്നു താറ്റ പോയിക്കണം പറയാടി ഓ എന്തൊരു ആശ്വാസ ഫുഡ് കഴിച്ചോ എന്തൊരു മനസ്സ് ദീപ്തിയാ ഫോൺ വിളിച്ചപ്പോ ശരിക്കും എനിക്ക് ആശ്വാസം കിട്ടിയത് അന്ന് എന്നെ ഇരുത്തി കൊതിപ്പിച്ചോളാ അവള് ഓ പ്രതികാരം സ്വീറ്റ് ബൈ ബൈ ബ്രോ താങ്ക് യു അവരിതാ കടയൊക്കെ അടച്ച് നമ്മളെടുത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോ അതെ ഇറങ്ങി പോയെന്ന് ഇല്ല ചേച്ചി എന്തെങ്കിലും ലൈറ്റ് ആയിട്ട് കഴിച്ചിട്ട് പോവാ എന്തെങ്കിലും ചിക്കൻ കഴിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കേസ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ശരി ചേച്ചി പോയിട്ട് വരാം ചേച്ചാ നാളെ നിങ്ങൾ അതായത് ഈ വ്ളോഗ് കാണുന്ന സമയത്ത് എന്റെ വ്ളോഗ് തുടങ്ങിയിട്ട് അഞ്ച് കൊല്ലാവുകയാണ് കേസ് ആനിവേഴ്സറി സമയത്തായിരിക്കും ഇന്നത്തെ ഔട്ടറോ ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ആനിവേഴ്സറി സമയം നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ആഘോഷിക്കാം ഓ മഴ കേസ് നമ്മൾ അട്ടക്കുളങ്ങര എത്തി ഇനി വെറും മുപ്പത് മിനിറ്റൂടെ കേസ് ഓ നവംബർ ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് കാർത്തിക് സൂര്യ വ്ളോഗ്സിന്റെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ദിവസമാണ് കേസ് അഞ്ച് വർഷം പോയാൽ അറിഞ്ഞില്ല കഴിക്കട്ടെ എന്തായാലും ലക്ഷ്മി ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ ചിക്കൻ ആണ് കേസ് ഓ അൽഫാം ഒന്ന് നവംബർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് ആയിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ ശ്രീപത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഫ്രണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് അമ്പലത്തിൽ മണി കേൾക്കുന്നത് ഹാപ്പി ഫിഫ്ത് ആനിവേഴ്സറി ടു കാർത്തിക് സൂര്യ വ്ളോഗ്സ് ഫാമിലി കൈസ് നമ്മൾ ഈ പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ട് അഞ്ച് വർഷം അതായത് ഞാൻ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളത് കാണുന്ന സമയത്ത് അഞ്ച് വർഷം തികഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് വീട് മണിയേട്ട് 
അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് എനിക്കറിയില്ല ഒരുപാട് മാറി ലൈഫിൽ ഒരുപാട് മാറി ഹാപ്പിയാണ് ലൈഫിൽ ഒരു സ്വപ്നം തോന്നി ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നി എന്റെ പിറകെ പോയി ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം പോലും ഞാൻ ഈ പാത്ത് എടുത്തതിലോ എന്റെ ഡ്രീം പെർസ്യൂ ചെയ്തതിലോ എനിക്ക് റിഗ്രറ്റ് തോന്നിയിട്ടില്ല എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ചിന്തയേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം വ്ളോഗിന് വേണ്ടി എന്റെ ചങ്ക് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് വേണ്ടി ലൈഫിന് വേണ്ടി ഹാപ്പിനെസ്സിന് വേണ്ടി എൻഡ്ലെസ് ആയി കിടക്കുന്ന എന്റെ ഓരോ ഡ്രീംസ് നിറവേറാൻ വേണ്ടി ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് ഐ ഫീൽ സോ ഡാം ലക്കി ടു ബി എ ലൈവ് ഗൈസ് ഐ ഫീൽ സോ ഡാം ലക്കി ടു ബി ഡൂയിങ് ദിസ് ഫോളോ യുവർ ഡ്രീംസ് ഗൈസ് എനിക്കത്ര പറയാനുള്ളൂ ശ്രീപത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ അമ്പലത്തിൽ ഉത്സവം നടക്കുകയാണ് ദൈവമേ താങ്ക് യു നമുക്ക് തിരിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് പോവാം ഗൈസ് കുട്ടി ഹാപ്പി ഫിഫ്ത് ആനിവേഴ്സറി ഹാപ്പി ഫിഫ്ത് ആനിവേഴ്സറി ഗൈസ് ലവ് യു ഓൾ വീട്ടിൽ എത്തിട്ട് വരാം നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തിയില്ല ഗൈസ് അതിനു മുന്നേ എനിക്കൊരു കോള് വന്നു അഖിലേഷ് അളിയനെ എന്റെ അമ്മു സിന്ദ ഹൗസ് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്താ പറയാണ് അറിയാ അവിടെ ആ നിന്റെ നക്തത ഈ ലോകം കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ചു വർഷം ആവുന്നു പുതെ എന്തോ അടി പരിപാടി രാത്രി രണ്ടെണ്ണം കൂടെ നൈറ്റ് ഔട്ട് ആണോ എന്ന് പൊളിച്ച് വിഷ്ണു അളിയാ എടാ വ്ളോഗ് തുടങ്ങിട്ട് അഞ്ചു വർഷം ആവാണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാല്ലേ അഞ്ചു വർഷം അഞ്ചു വർഷത്തെ യാത്ര എന്റെ തലയിലൂടെ ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു എവിടെ തുടങ്ങിയതല്ലേ നമ്മള് എന്തായാലും ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം പിന്നെ